सलाम मेरी अजीज पंखो मैंने कुछ दिनों पहले ना मसाया सीरीज देख ली है सीजन वन के दस एपिसोड्स हैं तुम लोग भी इसको देखना चाहते हो लेकिन नेटफ्लिक्स ना होने की वजह से ना शदीद बेबस हो देखो मेरी ना बात सुनो मैं तो कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है अपनी हकल हाल की कमाई नेटफ्लिक्स पे लगाने की बल्कि ऐसा करो ये वीडियो देख लो इसमें ना मैं रिव्यू दे रही हूँ अगर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो यही से भाग जाओ लेकिन अगर तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तो देखी जाओ ये सीरीज इतनी सिंपल नहीं है की देख के बंदा पता लगा ले की ये करेक्टर आखिर है क्या क्या यह दाल है जिसिस क्राइस्ट है या इमाम मेहदी आई सलाम है क्यूँकी ये सीरीज बनाई ही इसलिए गई है ताकि लोगों को इन दिनों में कंफ्यूज किया जा सके इस पूरी सीरीज में ये करेक्टर लोगों से कहीं भी नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो लेकिन लोग स्टिल इसको लिटरली फॉलो करते हैं घर बार छोड़ के पैदल टांगों पे चल के इसको फॉलो करते हैं लेकिन पता इनको भी नहीं होता कि ये है कौन उसको बस मसाया मसाया कह के उस पर भरोसा करते हैं इस करेक्टर में एक ऐसी अट्रैक्शन दिखाई गई है की ये बंदा किसी को भी किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सकता है इतनी क्रिजमेटिक पर्सनैलिटी है के बगैर बोले सिर्फ देख के वो शायद अपनी बात दूसरों के माइंड में डाल देता है दूसरे एपिसोड में दिखाते हैं कि गोली लग के मर जाने वाले बच्चे के जख्म पे हाथ रख के उसका जख्म ठीक करके वो उस बच्चे को जिंदा कर देता है शदीद तूफान में भी इसको कुछ नहीं होता इनफेक्ट उसमें भी दूसरों की जान बचा रहा होता है मुसलमानों में बैठ के कुरानी आयते पढ़ता है और क्रिस्चियंस में बैठ के बाइबल पढ़ता है लेकिन जब इसे पूछा जाता है की तुम्हारा मजहब क्या है तो कहता है की मैं सबके साथ हूँ मेरा कोई मजहब नहीं है मतलब इसको हर किसी की हमदर्दी हासिल हो जाती है सिवाय सी वालों की हर कोई इस पे भरोसा करता है की इसके पास कोई ना कोई ताकत है बाज लोग इसको नाउजुबिल्ला खुदा भी मानना शुरू कर जाते हैं लेकिन मजे की बात यह की खुद किसी को नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो या मुझे खुदा बोलो या जीसस को या मैं एंटी क्राइस्ट हूँ ना ये किसी को अपने पास बुलाता है और ना ही ये किसी को रोकता है आगे जाके पानी पर चलकर भी दिखाता है तो लोगों का भरोसा इस पे और ज्यादा पक्का हो जाता है कि जीसस क्राइस्ट है चिकनी चुपड़ी बातें करना इसको बहुत अच्छे से आता है जब सी वाले इसको पकड़ते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये उन इन्वेस्टिगेटर्स के डीप डार्क सीक्रेट उनको बताना शुरू कर देता है जो की किसी को पता ही नहीं होते तो वो भी घबरा जाते हैं की आखिर ये है कौन इसको हमारी रास पता कैसे है लेकिन लेकिन ये बंदी जो पहले दिन से इसके पीछे पड़ी हुई होती है वो ये पता लगवा लेती है कि इसका असली नाम क्या है और इसके भाई को भी ढूंढ के निकाल लेती है जिससे ये पता चलता है कि इसकी परवरिश उसके अंकल ने की होती है जो कि बहरूपिया होता है और जगह जगह जाके मैजिक ट्रिक्स करता है उससे ये दोनों भाई भी ट्रिक्स सीखते हैं इसको बचपन से अटेंशन लेने का शौक होता है कुछ महीने मेंटल असाइलम में भी ये रह चुका होता है क्यूँकी इसको लगता है की मसाया है और ये सेवियर है और यही सबको बचा सकता है इन शॉर्ट मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ ये होता है अमेरिका में और वहाँ की गवर्नमेंट को होता है इससे मसला तो वो इसको इसराइल के हवाले कर देते हैं क्योंकि वो भी इसके पीछे पड़े हुए हैं अब अमेरिका से इसराइल एक प्राइवेट जेट में इसको भिजवाया जाता है जो कि रास्ते में ही क्रैश करवा दिया जाता है ताकि ये मर जाए और इसका किस्सा खत्म हो जाए लेकिन सरप्राइज सरप्राइज प्लेन में सारे लोग मर जाते हैं सिवाय इसके आखिर में दिखाया जाता है की लोग खून से भरे हुए मरे हुए पड़े हैं लेकिन इसको एक स्क्रेच तक नहीं पड़ता और ऑन टॉप ऑफ दैट वो उन मरे हुए लोगो को जिंदा कर देता है और उनमें से एक इसका हाथ चुमता है नाउ हिट द थिंग ये कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये दर्जाल नहीं लगता मुझे वो असल में लोगो को जिंदा नहीं करेगा वो शैतान कुत्ता होगा जो मरे हुए लोगों की शक्ल में आएगा ताकि लोगों को यकीन दिलवा सके पानी पर चलने का क्रिश्चियन बिलीव है कि हजरत ईसा सलाम पानी पर चलते थे सीरीज में सेकंड कमिंग का लफ्ज भी यूज हुआ है और एक सीन में ये भी दिखाते हैं कि उसका एक हेटर उसको देखते हुए मसीहत दज्जाल भी कहता है मतलब इस सीरीज का मकसद ही सस्पेंस क्रिएट करना है की ये है कौन लेकिन अगर मुझसे पूछो ना तो ये एक लेटमस टेस्ट है हम मुसलमानों के लिए अब नॉन मुस्लिम जो क्रिश्चन जूस या जो भी है वो तो किसी भी ऐसे बंदे को मजे ऐसी फॉलो कर लेंगे जो मोरजे करता फिर रहा है मुर्दों को जिंदा करता फिर रहा है पानी पर चल के दिखा रहा है लेकिन सवाल ये है कि हम मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन होगा क्या हम भी इस आदमी को फॉलो करेंगे जबकि हमारे दीन ने हमें साफ साफ खुला खुला बता दिया है कि देखो केयरफुल रहो दाल का फितना बहुत बुरा होगा सीरीज में दिखाते हैं कि इसको मुस्लिम्स भी फॉलो करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है कोई भी मुसलमान किसी भी ऐसे ढोंगी को फॉलो नहीं कर सकता अब ये भी हो सकता है की जो पानी पर चल रहा है मुर्दों को जिंदा कर रहा है ये एक जादू हो जो वो देखने वालों की आंखों पे कर देता हो की देखने वालों को लगे की वाकई पानी में चल रहा है जिस मुर्दा बच्चे को वो जिंदा करते है क्या पता उसका अपना ही ड्रामा हो गोली उसको कभी लगी ही ना हुई हो कभी मरा ही ना हो सीजन वन में बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ सिर्फ सस्पेंसी क्रिएट हुआ है सीजन टू शायद आए अगले साल हु नोज लेकिन खुद से पूछने वाला सवाल ये है कि ऐसे करतब करने वाला बंदा अगर हमारे सामने आके सब कुछ करे तो हम क्या करेंगे हमारा ईमान इतना पक्का होना चाहिए की उस पर लानत भेज के हम उससे दूर चले जाए क्यूँकी हमारे लिए हमारे दीन ने बहुत आसानी कर दी है हमें दाल की निशानियाँ बता के उसकी पहचान बता के तो मैं तो कहती
मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ